சென்னையில் சுற்றித் தெரியும் திருநாய்களை பிடித்துச் செல்வதை பார்த்திருப்போம் அவை ஏன் பிடித்துச் செல்லப்படுகிறது பிடித்துச் செல்லும் நாய்களை என்ன செய்கிறார்கள் என்ற கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் முயற்சியே இந்த தொகுப்பு என்ன அதிர்ஷ்டம் செய்ததோ நடிகையின் மடியில் அல்சேஷன் என்ன புண்ணியம் செய்ததோ மாளிகை வாசத்தில் பொம்ரேனியன் எத்தனை ஜென்ம வரமோ பென்ஸ்காரில் பவனி டாபர்மேன் நான் செய்த பாவம் என்ன என கேட்டு வீதியில் அலைகிறது தெரு நாய்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக அதிகம் பராமரிக்கும் செலவு மிகவும் குறைவு அதோடு காவலுக்கு புலியாகவும் நன்றிக்கு உதாரணமாகவும் திகழ்ந்தாலும் நாட்டு நாய்களை வளர்க்க பலரும் ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை அதை ஏதோ கௌரவ குறைச்சலாக பார்க்கும் நிலை உருவாகிவிட்டது நம் நாய்களை பற்றி நமக்குத்தான் தெரியவில்லை வெளிநாட்டவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரிந்திருக்கும் போலிருக்கிறது நார்வே இங்கிலாந்து ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து கனடா போன்ற நாட்டவர்கள் அதிக அளவில் நம் இன நாய்களை வாங்கி சென்று வளர்க்கிறார்கள் அங்குள்ள குளிர் சூழலுக்கு பழகி கொண்டு நன்றாக காவல் பணியை செய்வதாக பெருமைப்படுகிறார்கள் அதோடு நம் நாட்டு நாய்களுடன் வேறு இனத்தை சேர்த்து புதிய ரகத்தையும் உருவாக்கி நல்ல காசுக்கு விற்பனை செய்கிறார்கள் சரி விஷயத்திற்கு வருவோம் சென்னை தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களை மாநகராட்சி பிடித்து செல்வதை பார்த்திருப்போம் தெரு நாய்களை பிடிக்க சென்னையில் மட்டும் பதினாறு வாகனங்கள் இயங்குகின்றன பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகாரின் பேரிலும் மாநகராட்சி தன்னிச்சையாகவும் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களை பிடித்து செல்கிறது பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவாக இருப்பதாக கருதி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது சரி பிடித்து செல்லப்படும் நாய்கள் என்னவாகிறது அவற்றை என்ன செய்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு விளைதிடும் முயற்சியில் இறங்கினோம் நாய்களுக்கு இனப்பெருக்க கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்து சில நாட்கள் பராமரித்து அவற்றை மீண்டும் தெருக்களில் விட்டுவிடுகிறார்கள் வெறிபிடித்தல் மற்றும் பிற நோய் தாக்குதலுக்குள்ளான நாய்களை மருத்துவமனையிலேயே வைத்து சிகிச்சை அளித்து பராமரிக்கிறார்கள் குணமடைந்த பின்னரே அவற்றை வெளியில் விடுகிறார்கள் இவை வந்து பொதுமக்கள் தர புகார் அடிப்படையிலையும் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் வணிக வளாகங்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் இவற்றிலிருந்து பெறப்படுகிற புகார்களின் அடிப்படையிலும் தினந்தோறும் இந்த நாய் பிடிக்கும் வாகனங்கள் இதற்கென்று பயிற்சி பெற்ற நாய் பிடிக்கும் ஊழியர்கள் அவர்களை கொண்டு ஒரு மனிதாபான முறையில் பிடித்து சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் இயக்கப்படுகின்ற மூன்று நாய் இன கட்டுப்பாடு மையங்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களான ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் எஸ்பிசிஏ ஆகிய நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன இந்த தெருநாய்களுக்கு இன கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை ஸ்டெர்லைசேஷன் சொல்லுவோம்ல அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் அதை பண்ணிவிட்டு மற்றும் வெறி நோய் தடுப்பூசி ஆன்டிராபிஸ் வேக்சின் இரண்டும் அவற்றுக்கு அளிக்கப்பட்டு அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஏபிசி ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு உட்பட்டு அவை மீண்டும் அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட காயங்கள் ஆறிய பிறகு மீண்டும் பிடிக்கப்பட்ட இடத்துல விடப்படுகின்றன ப்ளூ கிராஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரீட்டில் அடிப்பட்ட இல்லைனா உடம்பு சரியில்லாத டாக்ஸை வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி பார்ப்போம் இது குட்டியாக இருந்தாலும் சரி அடல்ட் டாகாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இதை அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த நாய்க்கு ஒரு நல்ல சேஃபான இடம் கிடைக்கும் அதுங்கள பார்த்துக்க ஒரு யூனோ நல்ல ஃபேமிலி கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ப்ளூ கிராஸோட ஆசை பிடித்து செல்லப்படும் நாய்களுக்கு வேளா வேலைக்கு பால் பிரெட் என சத்தாக உணவளித்து பார்த்துக் கொள்கிறது சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி சாலைகளிலும் தெருக்களிலும் சுற்றித் திரியும் ஆதரவற்ற நம் நாட்டு இன நாய்களால் பொதுமக்களுக்கு பல விதத்தில் தொந்தரவாக உள்ளன இந்த தொந்தரவுகளை களையும் வகையில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் நாய்களை பிடித்து சுகாதாரண முறையில் அவற்றிற்கு மருத்துவ உதவிகள் அளிக்கும் இந்த பணி மிகவும் பாராட்டுக்குரியது நியூஸ் ஜே செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஆண்ட்ரூவுடன் செய்தியாளர் கௌசல்யா சேகர் இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்